Hello po sa inyong lahat mga kababayan, muli itong inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. Ngayon naman ay i-analyze natin ang finals ng uh, Champion Chess Tour Skilling Open 2020 hosted by Chess24.com. Ito ay finals day 1 sa bakbakan nila World Chess Champion Magnus Carlsen ng Norway versus Super Grandmaster Wesley So ng USA. Ayan, so pasimula natin ngayon sa game number 1. Magnus Carlsen played D4, Wesley played Knight F6, nag C4. E6, Knight F3, D5, nag Knight C3 at itinira na naman ni Wesley ang kanyang impinambatong depensa against Raja kung inyong matatandaan. So dito ang ginawa ay C takes D5, nag C takes D4 din. Ayan, and then nag Queen takes D4, aba ginaya lang ni Magno si Raja. Mukhang may pinaghandaan siyang bago ah. E takes D5 at dito nag E4 din. Ayan oh, nag D takes E4, Queen takes D8. King takes D8 at dito nag Knight G5. Aba, parehong pareho sa ginawa ni Raja. Nag Bishop E6 din si Wesley. Then nag Knight X E6. F takes E6. At dito nag Bishop C4. Ayan ang ipinang, uh, ipinang improve ni Magnus. Kasi doon sa match ni Raja at ni Wesley, ang palagi ang ginagawa ni Raja ay nag Bishop G5, di ba? Dito, nag Bishop C4. Tingnan natin. So nag King E7, pinaka-depensa sa E6. At dito nag-castle, knight bd7, tuloy lang sa pag-develop. At dito nag-bishop e3. Yan naman sa pinaka-teorya ng opening na ito, ang novelty ni Magnus. Kasi ito nangyari na before, ang ginawa ay rook e1. Laro ni Super Grandmaster L. Ami, yan ang ginawa. Oh. At nauwi sa tabla against Simon Williams. Ayan, yung kilalang kilala natin na YouTuber din. Pupost ko na lang po ang link yan sa description below. So balik na tayo dito sa novelty, bishop e3 at dito patuloy lang si Wesley na pag-develop. So may tempo pa, nag rook c8, bishop b3 at tras muna at dito nag knight c5. Okay, so dito may isinagest ang strong computer engine na king f7 lang daw para mabigyang daan ng development ng dark square bishop. Ngayon, kung kakapture daw sa a7, b6 lamang at ang ibinigay na evaluation ay equal. Okay, pero dito, nag knight c5. Tinagpas na kagad yung knight, rook takes c5 at dito nag rook fe1 para atakihin naman ang weak e4 pawn at dito nag g6 lang. So yun nga lang dito medyo nangangamoy tabla na kasi nga opposite colored bishop ang kombinasyon na naman na natira. At dito nag knight takes e4, knight takes e4, nag rook takes e4 so may threat sa pawn sa e6 at dito nag e5. Then nag F4, pinuwer sa talagang i-pressure ang A5 pawn. Then nag Bishop G7, dinipensahan. Nag Rook A E1, binigyang diin ng doble-doble talaga to the max ang E5 pawn. At dito, natumbukan naman ni Wesley ang simple pero good move, great realization na Rook F8. So hindi siya nangangailangan na kailangan dipensahan ng todo ang E5. Kung hindi, ay talagang activity na lang ang habulin. Nag Rook F8, good move. Nag F takes E5 and then nag Rook F5. Sa opposite colored bishop, bagamat uh, kahit nga dalawang pawns pa ang lamang, eh, wala. Pag opposite colored bishop, napakaraming drawish line. At dito, nag-push e6 para hindi bumagsakang e5. Na-open naman ang diagonal. Nakabawi. Bishop takes b2. And then dito, nag-rook d1. So, si Magnus hanggat maaari, si Silip at si Silip ng mga butas-butas para maka-atake syempre. At dito, ang ginawa, nag-rook c7. Okay, so dito, tumalo ng evaluation sa slightly better to clear advantage for white. Ayan, pero dito, mas simple lang daw ang dapat gawin ni Wesley, rook c1. Para wala ng bahid ng kaguluan. So, syempre, exchange kagad. Ang gagawin daw dito, ang ibinigay ng computer ay rook e e1, then bishop d4 check. So, dito, hindi pwedeng kumapture kasi nga, matatagpas ang rook sa e1. So, dito, obligadong palayuin. Lalayo ang king eh, sa h1 and then rook takes d1, pitas. Rook takes d1 and then rook f8, good move. Ano idea ng rook f8? So hindi pa matagpas yung uh, bishop sa d4 kasi nga mayroong rook f1 mamamatchas ang king sa back rank. So dito kinakailangan muna magpasingaw. Halimbawa mag g3, pasingaw muna, then rook d8. So depensahan lang ang bishop sa d4 at ang ibinigay na evaluation ay equal pa rin. Okay, equal. So yan daw ang pinakamainam niyan para salagin ang plano ng rook uh, d1 pero dito ang ginawa ni Wesley rook c7 so bahagyang naging passive then nag g4 natumbukan naman ni Magnus ang energetic move g4 may atake na and then uh, para maiwasan yung mga bishop d4 then king h1 na passive yung king sa h1 nag rook f8 umatras nag king g2 
nag B5 pero mahirap pa rin ito kahit na may paspon pa sa E6 eh. Opposite, nag rook E2, inatake ang bishop, bishop C3 umilag lang. Nag rook E3, ayan oh, so ayaw lubayan yung bishop, kumaga parang pressure pressure lang. Ang idea dito, mag rook D7 si Magnus. Magsa-sacrifice, capture, capture, may check pa nga naman, paki-imagine nyo po, mabibitin ang bishop sa C3. So dito, ilag Bishop C4, may mga ganong tricks na setup si Magnus eh. Ang ginawa dito, nag rook E D3, ayun, talagang gustong puwersahin ni Magnus na maka rook D7, check siya. So dito, iniligtas na yung A pawn kasi wala na, hindi na maiiwasan yung rook D7. Babagsak talaga yung A7, so iniligtas muna ni Wesley. At dito, nag rook D7, check na nga. Rook takes D7, nag rook takes D7, check. Nag king F6, and then dito, nag rook B7 para atakihin naman ang pawn sa B5. So ang ginawa dito, nag A4, so inatake muna ang bishop sa B3, and then dito, nag G5 check. Yan na. So ginamit na ni Magdus ang technique niya sa endgame. So napakaganda rin ng G5 check. And then dito, king takes G5, then rook takes B5 check. Then ang ginawa nga lang dito ni Wesley, nag rook F5 siya. Yan po ay blunderations! Blunder po mga kababayan yung rook f5 na yan. So dito, ang mainam daw na dapat gawin ng black para manatiling equal, king f6 lamang. Okay, isa-isahin natin ha. Pag king f6, rook takes b4, halimbawa may a takes b3. So ano man ang ipang-capture dito, like rook takes b3 ang gagawin, rook a8 muna. Ayan o, no, atakihin muna. Pag a3 sabay pitas, king takes e6. So dyan sa endgame na yan, tag dalawang pawn lang, so equal yan. Yan ang ibinigay na evaluation. Ngayon, kung ang ipang-capture man ay uh, A takes B3, King takes A6 pa rin. Equal pa rin. Pero dito may ibinigay na counting trick ang uh, computer engine. Pag rook F4 check daw, King E7. Medyo mahaba-habang calculation lang. Malamang dito medyo parang naguluhan si Wesley sa calculation na ito. Kasi, ayan o, oh, mayroong outside pass po eh. Baka ito yung hindi niya tinuloy eh, duda ko lang. Ayan o, oh, yung ganyan yung tipong parang... Ito, isusugod, papakapture na talaga yung B-pawn, then magkakaroon ng penetration ang White King, maiismash yung mga pawns. Pero ito, tinan nyo, sakto pa rin pala black dyan. Ayan, o. Oh. Oh. King takes, and then H4, para lumayo muna yung White King. Ayan, o. Oh. Sakto pa rin, mahahabol. Kasi dito sa ganitong klaseng rook po na lang ang natira or H-pawn, ito lang ang square na dapat maabot. Sapat yan para maidraw yan. Yung F8 lang or yung F7. Eh lalo na kung ang Black King makakarating sa G8, makakarating sa H8, eh talagang napalaki, napakalaking puhunan na tabla niyan. Ayun, so pag King G5, then King F8, super equal. Pero talaga yan. Okay, grabe. Balik tayo. Ayun, siguro nagulumihanan doon si Wesley sa calculation na magkakaroon ng possible na outside pass po ng puti. Ayun, sa Rook F4 check. Pero dito, ang ginawa, nag rook f5. Ayan. So, blunder ratios ang ginawa ay rook takes b4, decisive advantage for white na. Nag a takes b3. At dito, ano kaya ang good move na inihataw? Simple lang pero decisive advantage ang nakuha ni Magnus. Sige po, ipapasel ko sa inyo. Bigyan ko kayo ng counting segundo para maipost. At sa ilang sandali lamang ay tutuloy na kaagad natin. Start. Maraming salamat. Ang ginawa ay E7. Ayan o, oh, magpo-promote na. So dito, ang ginawa na lang ni Wesley, nag A2, nakipagsabayan na lang si Wesley. Bakit? Kasi hindi pwedeng ano eh, halimbawa magro-rook E5 lang, may rook B5. Gravacious yung ano na yan, tira na yan rook B5 o. Oh. Hindi pwedeng kumapture kasi nga nakapin. Hindi o. Oh. Pag nag-rook takes B5 and then E8 queen. Threat pa ang tore. Hindi pa makahataw ng b a ito kasi pag capture sa rook b5, nakacheck pa. So dito, ang ginawa na lang ni Wesley, balik tayo, nag b a ito, then nag e8 queen, nakipagsabayan yun nga lang, medyo kinapos ng calculation dito si Wesley. Kasi, mas naunang makaatake, ayan o, may queen e7 check, mas naunang makaatake. Ang ginawa dito, nag king h6. Ayun, tapos. Rook h4 check. Pakita ko na sa inyo. Rook h5 sinalag. Unang nakaatake ang puti eh. Queen f8 check. So dito hindi pwede mag king g5. Pakiimagine nyo po ha. Mayroong queen f4. Mamamatchas ang king sa g5. So dito obligadong mag queen g7. Harang. Then queen f4 check ang ginawa. 
Obligado na naman only move G5, Queen D6 check. Obligado na naman only move, puro force lahat eh. Then check sa F8. So, obligado na naman, Rook takes H5, lipad ang Queen. Grabe, resign si Wesley. So, dito, ito yung gusto ko ipakita kanina. Baka kasi iniisip nyo, Coach, bakit hindi na lang humarang ng Queen? Ito, bakit kasi nag-King H6 si Wesley? Kapag gumanyang kasi, ito na rin ang laman eh. Oh. May Queen E3 check. So dito, pagpalagay natin, mag-King H5, mayroon kasi yung Queen H3, then King G5, Queen H4, matchas. Okay, so, kapag Queen E3 check, halimbawa ang gawin ay Rook F4 harang, sisimplihan lang naman ng H4. Simple lang. Talagang papaalisin ng King para lumipad ang Rook sa F4. At kung magpumilit ang Black, na King G4 para masabing may depensa, ang gagawin naman ay Queen F3. Yan ang mabigat dyan. So, Queen F3 check, then King takes H4, ayun pa rin, oh. tapos na rin ang laban. Okay? So, dito baka may ma matrix sa inyo, ha? Coach, Queen H3, matchas na! <laughs> Hindi pa pumati yan, ha? May King H5. Okay? So, may takbo. So, dito talagang ang excellent move ay Queen F3 check. So, wala na. Grabe, naisahan si Wesley sa game number 1. So, ang tabayanan nyo naman, gagawin ka agad natin ang game number 2 sa next video. Maraming salamat po. Sana natuto kayo sa game na ito. At kung kayo ay natuto, please like the video. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe na kayo at click nyo notification bell na all para lahat ng ating mga bagong videos ay ma-update ka agad kayo. Muli ito ang inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. God willing ay magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.